沈佳成。沈嘉诚，哎，哎，老婆，怎么了？振英这么长时间没回来，你说到底什么情况啊？哦，也就两周没回来嘛，孩子周末有些活动很正常，说不定这周就回来了啊。你有他们教练电话吗？你你要他们教练电话干什么？我就问你有没有他们教练电话？郑一现在正在紧张的训练阶段，咱就别打扰他了呗。哎，我说你这人怎么这个样子呀？你是不是觉得我是一个特别不通情达理的妈妈？我就是那孩子成长路上的绊脚石。不，你想想，郑一是从你的肚子里生出来的，是你身上掉下来的肉，你对他的爱犹如滔滔江水，连绵不绝。他现在太小，还体会不到，长大了就知道了啊。可是我这想来想去，就是不放心啊。你就说上次校际赛，说好了比赛完就退队，结果你们父女两个人一通糊弄，我这事儿就不了了之了。可现在倒好了，他要参加凌云杯，滑一千五百米。沈嘉诚，你女儿不是在小桥小打了，是我知道她喜欢，我这心里面也觉得很纠结。可我就是不放心啊！你说万一出什么事儿怎么办啊？下午，咱们去接他，直接给他办退队。我我去不了，我下午单位有会。你怎么关键时候掉链子？净蹲是十个一组，做两组。单腿支撑呢是两分钟啊，最好的成绩是三分钟。嗯。喂，你好，哪位？喂，小教练吗？啊，我是郑一爸爸。哦，庄教练，我去接个电话。哦，是这样，下午我和郑一妈妈要来学校一趟，来看看，行吗？叔叔阿姨，今天你们要来一趟队里是吧？好，我知道了。大刘，我下午要请你帮个忙，啊，等一下说，好。庄经理，嗯，刚刚有个体坛报的记者跟我说，下午想约您做个专访。这么突然啊？什么内容？不是马上凌云杯了吗？估计是一些备赛的情况吧。我一会儿把提纲发给你。行。咱们继续吧啊！啊好。双腿曲线是十个一组，也是两组。嗯。侧蹬是十个一组，也是做两组。叔叔阿姨，这边是郑一他们平时使用的更衣室，然后路上训练室在前面。伟生，来，过来，过来。怎么了？库里来的时间基本确定了，就在凌云杯结束的下一周。消息准确吗？百分之八十准确。行，我抓紧时间，加油啊！大事不好了，我妈来学校了。那个老马，嗯，我请个假。不刚说完抓紧练吗？对，但真一妈妈来学校了。万一他老妈一哭二闹三上吊，让他退队就麻烦了。我回来就抓紧时间练，走了。你呀、啊，拜拜。叔叔阿姨里边请。这就是我们的路上训练室。我们的训练呢分上下午，一半是冰上，一半是路上
，然后除去文化课时间，我们的训练时间大概在五个小时。因为马上凌云杯了，所以我们的训练时间现在提升到了六个小时以上。设施是比我们过去好一些，不光是硬件，我们的软件支持也不错。我们的训练方法、防护措施，还有各方面的安全配备都已经很到位了。正因他在珠峰，肖教练，你们这儿有多少队员啊？我们队一共有十五名队员，大四有几名老队员马上退役了，跟正一一批进来的新队员大概有六名。那也不算少了，那多我们正一一个不多，少他一个不少，也没所谓哈。正一妈妈。郑一是一个很有潜力、很有天赋的选手，他爆发力很强，队里打算把他当做重点队员去培养。肖教练，嗯，咱们都是做过运动员的人，像天赋这种话哄哄外行就好了。那么多有天赋的运动员，有几个走上巅峰的？而且我不认为我们家郑一必须要走这条路，所以我这次来是给他办理退队的。妈，你怎么来了？不是。我不退队，我现在明明就练得越来越好啦。就是因为你越练越好，所以我才更担心啊。以前你在队里面随便滑一下无足轻重，可你现在越来越好，越来越往上走，你就越想要那个荣耀。可是你要知道，冠军只有一个，那么多人都是牺牲品，你不明白吗？就算我拿不到那个奖牌，我也不会觉得自己是牺牲品。那是因为你没有这个机会，没有这个能力夺冠。我怎么就没有能力，没有这个机会啦？没有，就是没有。我不这么认为。喂，北生。你现在在哪儿？我在外面呢，出什么事儿了？真一的妈妈来了，她她说不定要给真一办退队，怎么办啊？啊，你别着急，我马上回来啊。好，挂了，挂了，挂了。了。阿姨，我有能力，也有机会拿金牌，但是我从来都不认为输的人就是牺牲品。我不知道您为什么反对沈正一练短道速滑，但不管怎么样，我都站在他这一点。说实话，一开始我真的不太看得上沈正一。他一个野路子，凭什么进珠峰？和我们这些专业队员一起训练，我根本不想承认他是我的队友。但后来，真一在冰场上的样子，让我对他彻底改观了。他是一个为了短道速滑可以拼命的人，他只用了短短几个月的时间，就把自己变成了专业选手，为珠峰拿回了一块银牌。我们所有人都认可他。尊重他。现在的沈正一是竹峰不可或缺的一员，我不同意他走。你是正一的好朋友，我们是队友，我们俩都在滑一千五百米。我曾经也有一个跟我滑一千五百米的队友，那个时候他欣赏我。我信任他。有一次我们参加比赛，同时在赛道上面冲刺，还有一步就可以拿到冠军。可是，在最后一刻，他出卖了队友，他为了自己拿冠军，而我却被抬下赛道，再也没有办法回来。那现在我想问问你，如果郑一也有机会夺冠？你会把这个机会让给他吗？你会心甘情愿的打辅助吗？你能做得到吗？夺冠这种事，本来就是谁强谁上，只要他比我强，我没意见。哼，这种漂亮话
，谁都会。妈，你别这么说话。老婆，那我也有一个问题想问你。您刚刚说，因为队友的背叛，让您再也没有办法回到赛场上，但他的背叛，有让您后悔选择短道速滑吗？妈，你就让我留在珠峰吧，我是真的真的喜欢滑冰。阿姨，求求你了。阿姨，我保证，在珠峰不会有这样的事情发生的关系没关系的，你妈人呢？走了。他先回宿舍去收拾东西了，他说让我平复一下再去找他。没关系啊，真宇有解决方法的。他妈妈让他退队。周教练啊，我妈终于同意我进珠峰短道队了。你说什么？我妈终于同意我进珠峰短道队了。你不早说啊！那么高兴。那么高兴的事，你还哭什么？那我不是太激动了吗？吓死人了你！吓死人了你！太难了，朋友。是你不哭。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈你这性子呢，是随了我了。自己决定的事情，不回头，也不后悔。放心，我一定把那枚一千五百米的金牌给你拿回来。对于妈妈来说，那枚金牌远远没有你的安全重要。上了赛场，一定要相信你的队友，你要让队友信任你，好吗？哎呀，我知道。那我赶紧走了，一会儿你爸等急了。嗯，好好的啊，妈妈再见，再见。要不是你听我的话，我不知道还要劝我妈多久。大家都是一个队的，互相帮忙也是应该的。你妈妈的事情让我挺意外的。她今天提的那个问题，换作是你，你会怎么回答？和你一样，谁有实力谁就上。我觉得我之前真的是错怪罗小姨了，她人其实挺好的。但你之前不也说了，她因为闹脾气罢训得罪了很多人，她这次突然对你好，说不定有阴谋。能有什么阴谋啊？你说她都已经是队里第一了，她阴谋我干什么呀？而且那么多老队员对她都那么信服，那说明她一定是有过人之处。啊，我们俩好不容易出来约会，你老是聊罗小艺干嘛？干嘛吃醋？有谁的醋都不是。我问你个问题，我问朱乐乐同时掉进水里，你救谁？嗯，你犹豫了，你犹豫了，这种问题你都犹豫？不是，那我得思考呀。你问我，我跟救你，不管谁掉进水里，我都救你，羞不羞愧？好好学习，知道吗？我问朱乐乐同时掉进水里，你救谁？你又犹豫了，朱乐乐
从今天开始，沈正一正式加入一千五百米战术配合训练。我们现在有四个人了，战术配合训练两两分组。报告，教练，我想和朱乐乐搭档，可以吗？朱乐乐现在也还是新人，最好还是一老带一新搭档训练。庄教练，您觉得呢？没事，让他们试试。谢谢庄教练。好了，准备一下。一会儿我们练习分组对抗，散了朱乐乐在整体实力里面，他就是最弱的。沈正一一起跑就第一，他完全跟不上，根本起不了辅助的作用。别管我，他们要抄上来了！小一，加油！追上我！加油，小一！后面两组快，继续保持。我小一，让你看看我的实力。什么呀，罗小艺、柳思思，你们俩的配合呢？一个个觉得自己强，就这往前冲，还在精神呢。沈正一，你了解你队友吗？知道怎么配合他吗？就知道自个儿往前冲。你俩，啊，也算是身经百战老队员了，打的什么呀？跟新队员有什么区别？朱乐乐，喊什么？看戏呢？你们四个，训练结束后罚跑二十圈。是。去你再坚持一下，马上跑完了，走吧。我不跑。什么？王芳他们都说了，说我不适合跟你做搭档。我也知道，是我的原因才拖了你的后腿。哎，你别听他们瞎说。你忘了咱俩是竹风双生花，你有你就有我，有我就有你。赶紧跑开！你就是想的太美好了。现在所有人都说我不行，我自己也知道我不行。就你觉得我行有什么用？跑也没用。不是你现在就是想太多，你听他们说干什么呀？咱俩也是第一次搭档，你以后多练习多磨合不就行了吗？你现在不好也没有用，你这样能滑得比较快吗？赶紧起来，这个先跑慢了，一会儿用，哎哎，快点儿，快点儿，快点儿。何小艺，怎么啦？一千五百米的战术配合很重要，你有没有考虑过换一个搭档？换搭档？对，你和朱乐乐本来就都是新人，经验方面肯定不如我们这些老队员，再加上你们俩的配合确实有一些问题，这样练下去可能也达不到效果。如果你想要提高的话，我可以带你。你带我？不过按道理来说，我的水平应该还不能和你搭档。别太小看你自己了，你也不差，而且跟我搭档，你会提高的很快的。谢谢你的好意，不过不用了，我跟朱乐乐搭档的挺好的，而且我们俩本来就是好朋友。沈正义，我们这是竞技运动，不是和谁关系好就和谁搭档的。我知道，但是。
对接你对那个沈正一，攻势够猛的呀。跟你好像没什么关系吧？是，我马上退役了，跟我是没什么关系了。嗯，倒是你，你说我走了以后，沈正一不给你打辅助怎么办？你的亚洲杯金牌可就悬了。这个不用你管，操碎你的工作去吧。我找工作上面适合我的一大把，倒是你，其实我真挺担心的。我还从来没见过像沈正一这样进步这么快的选手。你说，万一他超过你了，你觉得他还会甘心给你当辅助吗？我也很期待看到这么一天。嗯，也是，也许根本就不会有那一天。因为无论发生了什么，都有肖教练给你兜底。哎，不过，我觉得肖教练对这个沈正一很不一般呐、啊。你说会不会有一天，肖教练也站在沈正一那边啊？小一的话，你别放在心上。他确实很厉害，但是我们也很努力啊。我们两个一起多练习就行了啊。正义，你别鼓励我了。哎，我想一个人出去转转。问了，没事。老板，你看这个动作还是有点问题，落地不稳。真不错，真挺好的了，这挺不容易的了。我觉得前面是差不多，但你看这三周要是能改成四周，绝对行。你可真够急的，这这本来就是新排的节目，你急什么呀？不是我没时间了呀，库里马上来了，我不练成四周跳怎么行啊？欲速则不达，啊！你把心态先放稳啊！哎，我再练会儿吧，我再练会儿。这拿着没辙，我来一遍啊！好。我今天多练一会儿，晚点找你。郑一，肖教练，今天一个人啊？啊。乐乐呢？啊，在宿舍呢。怎么了？跟他闹矛盾了？没有，就是我们两个最近配合的不太好，他也挺着急的，说一个人静一下。这个我可以理解，两个好朋友本来说好共进退的，结果发现自己跟不上。是挺难过的。我现在觉得练战术配合，练技术难多了。肯定啊，你练技术是自己跟自己较劲儿，但那练战术呢，还要跟队友的磨合。可不是你们俩感情好就可以的，还有你们的经验、反应能力、水平、理解能力，甚至性格的差异，都会造成你们搭档的不顺利。那要怎么解决呢？要么你配合他，要么他来配合你。你是个爆发力很强的选手，让朱乐乐跟上你，可能是有点难。那就我努力适应他就可以了。那你的优势呢？那不就全没了？朱乐乐是个水平比较平庸的选手，跟你在一个组里也是不上不下的。你看这次校际赛都没进决赛，所以你要跟着朱乐乐的节奏滑，你可能又很难提高哦。那怎么办？我也不想换搭档，而且我们两个说好了要一起滑的。那你的目标呢？不想拿金牌了？正义啊！如果你想要提高，就应该去找更强的人来配合，和乐乐去聊聊吧。你们俩不是好朋友吗？好朋友之间应该最怕看到的就是对方为自己牺牲吧。
去找乐乐聊聊吧。先生，你们的菜齐了。好，谢谢。请慢用。你别想那么多，啊，我相信你一定能行的。你相信我有什么用啊？我实力就在那儿摆着呢，不行就是不行，也是我自己的问题。我怎么就想着要跟郑一搭档呢？他是天才型努力选手，我就是赛场上一个混子，不管多努力，都是在拖人家后腿。呸呸呸，胡说八道什么呢？我屈直的女朋友怎么可能是混子呢？在我看来，你就是赛场上最闪耀的那颗星。我现在没有心情在这儿跟你开玩笑，别胡说八道了。算了吧，反正我也不喜欢短道速滑，混完这几年就完事儿了。那可不行，我还等着你拿金牌的时候跟邵北城炫耀炫耀呢。你都滑这么多年了，怎么可能不喜欢呢？我说了。我不喜欢就是不喜欢。你喜欢，你最喜欢的就是短道速滑了。我知道，你跟邵北生、沈正一他们本质上是一样的。邵北生受伤了，说转向就转向，什么花花王子的光环都不要了，一切从头开始。沈正一也是，他野路子进了珠峰，那么多人等着看他的笑话，他什么时候在乎过？他都能坚持，你怎么就不能坚持呢？你们都是喜欢短道速滑的，只不过现在遇到了一点小困难而已。你能不能安静一点？我现在想听的就不是这些，明白吗？英哥，你看，你不能逃避啊，逃避它不是解决问题的办法。哎，就像咱俩谈恋爱一样，你今天不告诉别人，明天不告诉别人，但咱们早晚有一天是要告诉别人的，总不能就这样一直瞒着。是不是？是不是？你凶我！我问你是还是不是？是。哎、所以咱俩的关系，你不是在逃避公开，是你从来就没想过公开，对吧？我在你认为，就是一个度过失恋期的备胎。服务员，买单。曲芝
，我屈直的女朋友怎么可能是混子呢？在我看来，你就是赛场上最闪耀的那颗星。你喜欢，你最喜欢的就是短道速滑了。你跟他们一样，喜欢是真的喜欢，只不过现在遇到了一点小困难而已。郑毅，我也来。怎么样？我有时候说话，是不是挺不过脑子的呀？啊？其实我喜欢短道速滑，我很喜欢。特别特别喜欢的那种，但是我也不知道我最近是怎么了，就不想努力了，然后也想放弃。我我内心是很想和你组的，但是我又怕我的实力会给你拖后腿。你别瞎说。我们两个是最好的朋友，那肯定是我们两个搭档起来最默契。大家也都知道啊。觉得你最近就是听他们那些人说的太多了，你给自己的压力太大了。所以其实是我自己的问题，我就是不够努力，不够坚定，也不够自信了。而且我不应该不相信你的，没关系，我会继续努力的，相信我，嗯，我会靠我自己的努力站到你身边的，加油。林云杯预选赛分组名单出来了，罗小艺和朱乐乐一组，沈征一和柳思思一组。一会儿呢，咱们就按照预选分组进行训练。今天呢，主要打战术配合。我希望呢，分组的队员在上场之前讨论清楚，谁主谁辅，讲清楚再上场，好不好？好，准备一下，解散。怎么办啊？我和罗小艺一组，我会不会挨骂呀？会的，他也没有那么吓人，给你努力做好就行了。啊。沈真一进步真的挺吓人的，他现在和你一样强了。啊，我说错了，他已经比你强了。你觉得你还有出头之日吗？预备。
来，你们自己说说，今天怎么样？是打队友还是打对手？什么叫战术配合？配合才是战术。对不起，教练，跟我说没用，跟你的队友说对不起。既然制定了战术配合，那就时刻要站在队友的立场上去考虑。只有打好配合，才能应对场上的任何变化。凌云杯之前，我希望你们知道什么叫真正的配合，好吧？还有一点，你们记住了，你们是竹峰队员，永远是一个团队。行了，休息三分钟。刘小毅，别担心，没人给我打配合，我照样能拿第一名。你觉得于冰凌团队会犯这种低级错误吗？知道。实话告诉你吧，林云飞是我最后一次参加比赛，这次比赛我不会给任何人当辅助。可是我也想进决赛。我们的对手也太强悍了，留给我们的时间不多了听说飞仙明天就要来临北了，这么快吗？嗯，估计是想提前适应一下场地。跟飞翔比，前五是什么感觉？嗯，就是那种被碾压的感觉。消极赛你不也看到了吗？别说是于斌林了，听说队里随便选两个人出来都可以打配合。现在怎么跟刘思思打配合？我们两个还没说好呢。要是教练让我给柳思思打辅助怎么办呀？那就等于放弃了拿金牌的机会，说不定连决赛都进不了，那我就什么都不能向妈妈证明了。哎，我和罗小艺就不一样了，我可能连给他打配合都不配吧。好啦，不管你们两个实力悬殊有多大，你都要努力，毕竟我们都代表着珠峰呢。嗯。罗小叶，你放心，赛场上我会全力配合你的。管好自己，别拖我后腿